Il y a certaines dispositions dans l'accord qui sont concentrées sur le secteur automotive. L'accord original entre le Canada et les États-Unis concernant le libre-échange était basé sur le pacte d'Otto qui était confectionné dans les années 60, 1960. Donc il y a des, des, des critères pour la composition des produits, les véhicules, qui doivent être composés sur un certain niveau de parties originaires dans soit les États-Unis, soit le Mexique, soit le Canada. Au fond, le LNA et l'accord de 1988 étaient basés sur un, un accord sur le libre-échange dans le secteur automotif qui était signé par les, le Canada et les États-Unis en 1965. Alors toute la construction, le bâtiment, disons, de l'ALENA était basé sur, on, on peut dire, sur euh, le secteur automotif. Et de changer ça radicalement va être très sérieux pour, pour pas seulement pour le Canada, mais pour les États-Unis aussi. Pour conseiller l'industrie automotive, je dirais que le, le mieux, ce sera d'attendre, d'avoir une certaine patience, de ne pas réagir, euh, pas réagir aux tweets, parce que ça, ça c'est pas une politique euh, rationnelle, consistante. Il faut attendre, il faut voir euh, dans les prochaines semaines ou peut-être dans les prochains mois exactement ce qui est le contenu des, de politique américaine en, en ce qui concerne le commerce international. C'est trop préliminaire de réagir comme ça et de prendre des décisions avec l'information qui n'est pas euh, complète ou euh, consistante.